天，你敢！海市之徒，死有余辜！送你一枪！别打！拦住他们！咱们说的果然不是，那要死的轮回石果然正是这个他。没想到，最后会栽在这家伙手中。你的命是我。会下手。今天我的确运气不好，不过我的任务并非击杀那小镇，只要确定药尘的灵魂体在他身上，我的任务便算完成了。至于他的命，就会由魂殿强者来守。竭力之力，六品炼药师的灵魂，收获还真不小。小子，药尘的灵魂就先暂存在你这里，好好享受你最后的时光。到时候这女人可庇护不了你。魂殿已经盯上老师了，下一次只怕不好对付。该死，那家伙把海星燕也拿走了。为剿黑蒙余孽，是是是,是。不愧是黑蒙盟主佩戴的高级纳戒，竟然还有防护功能。可惜在灵魂力量面前，不堪一击。嗯、那个，女王殿下。该死的！迟早本王要亲手了结了你。女王殿下，这次多谢相救了。阁下不知是何方高人，能否报上名来？说不定与我迦南学院还有救呢。大长老，不必担心，我与他之间……闭嘴，小爷。
，你对我做的那些事，只有你的命才能抵偿。这是最后一次，下一次我定然不会留手。这女人实力太恐怖，就连我对上她，胜算都不大。以你这小子的实力，能对她这样的强者做什么事，竟惹得她要杀你解恨？嗯，大大长老，这是从韩风尸体上搜到的。有海纳界，当初韩风为这纳界费了不少力气，听说这其中的奇珍宝物价值更加不菲。不过。既然是你的战利品，你就留下吧。多谢大长老，可惜海心念并没弄到手。有幽海纳界的补偿已经不错了，不过最重要的是，你现在已经被魂殿盯上了。那个神秘组织可不是寻常势力啊！哼，就算是他们不来找我，我也会去找他们，迟早是要对上的。你还是先养好伤吧，趁魂殿未到，多提升些实力，日后你会知道他们的可怕。嗯、诸位，寒风已死，剩下的成员不足为惧，黑盟可谓是气数已尽。早预料到会和魂殿碰头，所幸，现在已经有了保护自己和老师的实力。若今日是全胜状态，定能够击退那团诡异的黑雾看来，在弟弟这两年，已经彻底清除残留在体内的落毒了。可惜，我对这异火的操控还不熟悉。想要自如操纵，只有脚踏实地才是正途。哎、这种融合而生的异火，并未列入异火榜，总得有个名字吧？叫什么好呢？或许，琉璃莲心火正适合。想要变强，就必须尽早加强对异火的操纵术。不然，何时才能去见熏儿？也许，该是打开这件斗气的时候了。这是什么？一卷斗技，不过需要斗王级别的实力才能开启。这又如何打开
，地印诀，好霸道的名字。如果能打开卷轴，并且与我见面，那你应该已经晋级斗王了。星儿在此向笑颜哥哥道声恭喜。这地印诀是我族最高深的斗技之一，后面三印薰儿也未曾到手，能留给笑颜哥哥的只有这前面两印了。修炼开山印至少需要斗王实力，至于翻海印，最好是达到斗皇之阶再修行。此外，地印诀是我族秘传。若是外泄，族中定然会派人前去收回。所以，笑颜哥哥，你要答应薰儿，你习会之后，一定要慎用。还有，笑颜哥哥，薰儿想你。我就知道，这家伙肯定没睡呢。你们怎么来了？来看看你了。嗯，你的伤好了吗？小雨姐，你什么时候变得这么温柔了？<笑>来，坐。这两年。萧玉，你们过得还好吗？以后你做事能不能小心一点？知道你被异火吞噬后，我们都快绝望了。如果你出了意外，咱们萧家的仇，恐怕就没人能报了。想要报仇
，总得需要力量，而要得到力量，又怎可能没有风险？这些东西对我已经无用，并且我在迦南学院不会停留太久，还是交给你们吧。你要离开，去哪儿？当然是回加马帝国。当年的恩怨总得了结吧。你要去云兰宗，那我也去。我想回去看看还活着的族人。不急，还没有这么快。此次去云兰宗必是一场血战，必须准备充足才能出发。这次我和二哥先回去，你和肖妹还是留在迦南学院最安全。嗯、我我这次回去不是探亲，而是真正的死战。回加马帝国的准备工作，我倒是有个想法。如今黑盟解散，黑角鱼大乱，如果趁机把那里的强者整合起来。日后必能成为我们向云兰宗复仇的一大助力。要在黑角鱼创建势力，那里可都是狠角色。哼，想要收服狠人，只要比他们更狠就行。不过，内院一直对黑角鱼过于强大的势力抱有忌惮之心。我们扩建势力，嗯，难免会引起内院猜疑。只有一个办法，那就是必须先说服大长老，免得日后误会。若是这事能成的话，日后就算云兰宗举全宗之力，我们也不用再有丝毫惧怕。黑角域的混乱，学院永远无法强力消除他的威胁。但若让我二哥去那边创建一个亲近学院的势力，就可以改变黑角域的势力格局，从内部分化黑角域，牵制其他势力对学院的威胁。而且还可以帮你们拉起一支人马，以后好回加马帝国复仇，对不对？嗯，我这点小心思，还是瞒不过大长老。你说的也不无道理，所谓赌不如输，这对学院来说是消除威胁最省力的办法。这么说，大长老师答应了？不答应还能怎么办？如今我内院的天焚炼气塔还需要你长时间补充陨落心炎。得到陨落心炎，是我萧炎欠内院的一个情，绝无拿此事来要挟之心。我可不是忘恩负义之人。你小子就是这一点不错，重情重义。接下来打算怎么做？我，我要把他的问题解决一下。你是说那位斗宗阶别的女人吗？她究竟是何方强者？她，她是美杜莎女王。啊，之，之前我跟她偶然发生了一些纠葛。导致他现在恨我入骨，一直恨不得杀我而后快。竟是传说中的美杜莎女王，还是进化后的？你小子连这种女人都敢惹，不知道历代美杜莎女王都是杀人如杀鸡，谁见了都要绕着走吗？嗯，现在知道也来不及了
，大长老，我还有事，先行告辞。小家伙，走那么急干嘛？我还想告诉你，美杜莎固然冷酷，可一旦被人折服，那便会至死不渝。这个小家伙，艳福不浅呐。我知道你一直跟着我，现身吧。这地方不错，能让你死个清净。别整天死啊死的。我知道，你现在杀不了我。你说什么？哎，我说什么？你比我清楚。你虽然融合了吞天蟒的灵魂，却也被他影响。所以一直对我下不了手，而且还经常跟在我身旁。不要以为吞天蟒能一直影响我，我迟早能把你宰了。我们不妨做个交易，怎么样？我能帮你彻底消除吞天蟒的影响，让你做回那个真正的美杜莎女王。我凭什么相信你？这是六品丹药复魂丹的药方，正好能解决你灵魂融合的问题。如果你能答应我的要求，我就帮你炼制，怎么样？什么要求？一年内，跟在我身边，不可对我有杀心，并且必要的时候。我让你出手，你不能拒绝。一年之后约定结束，我帮你炼制丹药。到那时，如果你还想杀我，悉听尊便。只要有了复魂丹，你就是纯粹的美杜莎女王。这份不受任何东西影响的自由，可是价值不菲哦。好，依你。那以后我们便是同伴了。这只是一场交易，没什么伙伴不伙伴的。那好吧，好吧，只是交易关系。既然我们要一起相处一年时间，总不能一直叫你美杜莎吧？不然容易露馅儿。要不我帮你取一个？不劳你费心，要不就叫你彩铃怎么样？这听起来很般配。你，美杜莎是我的名字，也是我的身份，不需要你给我换什么其他名字。哎，那我以后就叫你彩铃了。既然已经进化成人形，怎么那么有名字？再说彩铃这名字，比美杜莎女王叫起来亲和多了。接下来就可以安心修炼地影诀了。海老，听您所说。这两个斗皇似乎语音兰宗。不管来自哪里，对我们米特尔家族都是不存善意，我们必须尽快查明。嗯，海老，我这就去安排。两人联手还打不过海波东的老家伙，这两个失败品，就化为能量辅佐他人吧。<笑>这些可都是你云兰宗辛辛苦苦培养出来的长老啊！啊啊某
大事者，何必在意些许小事？为了我云兰宗的大业，这点牺牲算不得什么。既然如此，咱们俩就归我了。哈哈哈！救我！你所需要的斗皇战力，想必很快就能实现。届时，你也该准备对萧家那些余孽动手了。米特尔家族可是帝国三大家族之首，单凭这几个斗皇战力还不够，我得再给他们配备一些人手，才有一击毙命的把握。山印还只是第一印呢，再来！想要发挥出开山印的威力，就必须让体内斗气的运转与手印的结成在同一刹那间完成，否则便会像先前那般因为配合不到位而瞬间消散，导致威力下降到惨不忍睹的地步。如此难修炼，后面四印修炼起来，不知有多恐怖。还有很多事要做，没有时间这么休息。开山印，我就不信学不会你。十帮天音宗罗刹门，哪个不是黑角域响当当的一流势力？当初啊，黑蒙想拉我们入伙，我们理都没理。寒风还不是不敢把我们怎么样？现在黑蒙没了，封城理应由我们接手才对。哪里轮得到一个不知从哪儿冒出来的萧门，在我们面前称大王？大人。说了半天，这事儿到底做不做？不然我们狂石帮自己动手，到时候你们就别来分一杯羹。听说萧门最强者是个斗王，不错。封城在寒风死后，便是再无其他势力敢进足此处。这个小小的斗王，都挺会钻空子。<笑>大家不都在等着看迦南学院会有什么反应吗？不过，这萧门在封城蹦跶这么久，迦南学院都没有动静，想必是已经放松了警惕，不准备再插手黑角域的闲事了。呵呵，既然这样
，那丰城这块肥肉，我们当仁不让。黑脚玉一趟，别想让我给你当免费的打手。我要是不在了，就没人能帮你炼制复魂丹了。三位，我清楚黑脚玉拳头味道，你们实力强，要萧门交出封城也行。可惜我并非萧门的首领。三位，即便要我们离开，也得等我们的首领回来再说。唧唧歪歪，哪来那么多废话？现在老子可不是在和你商量。或<笑>者就别走了，老夫好久没有折磨人了。想让我萧门滚出封城，韩风都没这资格。你们也配？这位朋友，这是我们与萧门的事，外人还是不要插手的好。多管闲事，在黑角狱中可不是最明智的举动。在下萧炎，是萧门的首领，何来外人一说？萧炎，你就是击杀范老和韩风的萧炎。虽不是什么值得夸耀的事，但他们二人确实折于魔术。难道三位此次前来，是为他二人讨公道的？行了行了，我这人性子直，素不喜欢拐弯抹角。小门主，你也清楚，封城这块大饼利润丰厚，足以令任何人眼红，我们自然也不例外。原来三位是想来抢我萧门在封城的掌控者地位啊！哼！哼！啊！杜杜杜宗，这个女人是追杀三弟的那个可怕强者。他怎么会出现在这儿？放心。嗯嗯、小门主，今天的事其实是个误。不对对对，误会误会。封城既然归萧门主所有，那我们自是不敢冒犯。今日回去后，定会警告其他人，日后不要再行愚蠢之事。那就有劳三位了。啊
，还请萧门主不要将今日的冒犯放在心上。呃，天色既晚，我三人就不便打扰了。他日定会登门谢罪。<笑>三位请留步。萧门主，莫非你真要赶尽杀绝不成？这下是三位误会了，来者是客。既然三位对丰城这么感兴趣，我们不妨做个交易。萧、嗯呃、门主想要我们做什么？我有一个仇家，势力不弱。虽说如今我的势力已有把握与之抗衡，但为了万无一失，我还需要一些人手。我只需要三位，到时候能助我一臂之力便可。嗯嗯不知萧门主的仇家是大陆哪方势力？云兰宗。云兰宗，似乎有些耳熟。莫非是为加马帝国拥有斗宗强者坐镇的云兰宗？黑娇玉和云兰宗相隔万里。况且还有斗宗强者坐镇，就算有我三家相助，萧门主这仇只怕也不好报。嗯，几位放心，我不会让诸位白做。之后的封城，你们三大势力各占一定量的份额，并且云兰宗除了斗宗云山外，就只有一位斗皇，其他长老则不足为惧。果然是一群不见兔子不撒鹰的家伙。黄吉丹，你们应该听说过吧？三弟，啊，是那个能让斗皇强者在短时间内提升一到两星的黄吉丹吗？哼，不止如此，听说提升后的残余药力还能固精炼骨，让服用之人得到一次强化身体的机会。哪怕在六品丹药中，黄吉丹也堪称巅峰级别。嗯莫非萧门主手里有？我会练。什么？你啊，你。呃、啊,啊，这是一妖火。实不相瞒，在下正是一名六品炼药师，也刚好会炼制黄吉丹。三位若是能够答应我的条件，事成之后，除了封城三成份额。我还会封上黄吉丹。好，一切便如萧门主所言。嗯、今天多亏你了，若非你在，他们不会那么容易屈服。真正让他们屈服的。是你那六品炼药师的本身，我只是在旁震慑罢了。想让我帮你对付云山？你还挺懂我。可我凭什么帮你？难道忘了？我们的约定了。放心吧，你若是不想出手，我也不会强求。到时候你作弊上官也行。哼，别以为说这种话就有用。我可不会随便当别人手中的武器，也犯不着因为你而去招惹一个斗宗强者。嗯，三弟，他到底是谁？<笑>亏你能忍这么久才问，他便是蛇人族的美杜莎女王。什么？你说他的，他他是？要保密。哎，三弟，这次去云兰宗，如果得他相助，那不是
他拒绝了啊！这，哎，太可惜了。没关系，车到山前必有路嘛。哎，二哥，嗯，帮我个忙。我这段时间在筹备一方丹药，虽然苏大长老帮我找到了这上面大部分的药材，不过还缺这两种。你能想办法找到吗？阴神花、火阳灵液，这两种药材我听都没听过，想必价值不菲。你放心，只要能收到这两种药材的消息。抢我也会给你抢回来。<笑>好了好了，别这么粗鲁。这些丹药都是寒风之前炼制的，品阶不低。二哥，你先拿去，想办法卖了，应该能换一笔不菲的资金。<笑>你好好修炼，这些杂事交给哥哥我来做就行。你是我们三兄弟中最有出息的，不该被世俗困住。嗯。<笑>有点想大哥了，来，干，好，来，来，<笑>我来通知他，你快去通知三弟，记住，我们可以死，但三弟不能死。别太担心，没有消息就是最好的消息。三弟，我这就去安排你的事，放心吧。二弟，三弟，你们还好吗？啊，韩风这家伙，在黑角域作威作福，得了不少宝贝，只是没想到。最后都落入我手里了。这里正好能凑齐一副炼制负灵子丹所需的药材。当初能从云岚宗的追杀下逃出来，少不了海朗和米特家族的帮助。可惜一直没有机会回报他们。既然负灵子丹的药材齐全了。那就先给海老炼制吧。我想雨可不好交差是难得的宝贝，竟然能掩盖六品丹药带来的异象，只怕和老师那尊黑鼎一样，同列天顶榜之上。三弟，三弟，哎哎，三弟，我忘记敲门了，没事，找我合适？我准备办一场丹药拍卖会。让价高者得，这肯定比直接卖出去更赚钱，能让丹药利益最大化。嗯，好主意。那我这就让人往外放话，把声势煽动起来。不过，当初黑盟的那些成员，恐怕也会闻风而来找麻烦，特别是那金银二老，他们忌惮迦南学院，可对我们却是丝毫不惧。二哥，你只管去做，不用担心这两人，其他的事。交给我。听说这萧门是近期才出现的势力，一出现就入驻封城，来历神秘啊！是啊。
这萧门到底什么实力啊？给人一种摸不透的感觉。诸位，在下萧门掌事人萧丽，今日在丰城首次举办拍卖会，若有什么怠慢之处，还望诸位担待一下。切，这就是萧门掌事人，区区一个斗王而已，怎么可能压制得住三大势力？就是一个斗王也在县城说事，这萧门也太不难黑脚玉当回事了。黑脚玉可不是一个斗王能说了算的地方。如果光靠你，那这场拍卖会我看也没有举办的必要了。小子。还是让萧门真正的首领出来吧。韩风再怎么说，在黑角域也有着不菲的名声，他的城市还轮不到你这样的小辈做主。赶紧滚下去！你还没有资格站在那里。朱玉，走吧，别在这儿了。哎呀，丢人！哎呀，真是。下去吧。萧门地盘上的事，什么时候轮到你们二位来指手画脚？诸位，萧门首次举办拍卖会，可不想多生事端，望各位体谅一二。哼，萧炎，你杀了韩盟主，还敢在黑角域耀武扬威？他就是杀了韩风的那个萧炎，真没想到竟然这么年轻，我还以为至少得是和金宁二老差不多的年纪呢。二位，既然韩风死于我手，这座城池自然也就归我了。黑角域本就是个弱肉强食的地方，二位在黑角域多年，想必不会连这个道理都不明白吧？你，这封城是黑盟的总部，韩盟主虽已身亡，但我二人身为黑盟成员，有权收回封城，自然不会任你在此撒野。你萧门最好乖乖撤出，否则就别怪我们手下不留情了。自古以来，成王败寇，韩风战败而亡，黑盟也随之解散。而我作为胜利者接收这座城，是再正常不过的事情。两位若是不满，尽管动手便是。黑角狱中没有公平，只有胜败之分。今日便让我们代替韩风了结仇怨，免得他死了都不安宁。啊啊啊啊我本不想破坏我萧门首次举办的拍卖会，但你二人一再得寸进尺，就别怪我不留情面了。麻烦了，让这两位安静一些。金老银老，封城可是黑盟的总部，绝不能落在这小子手中。只要两位一声令下，我们兄弟就立刻动手，保证半天之内肃清所有小物。没
长眼睛的蠢货。韩风是死在萧门主手中，他自然有权利接管这座城市。哪轮得到你来指手画脚？小门主说的对，即使你干掉了韩风，那封城自然任你处置。我哎呦，我的铁猪身！哎，这两个老家伙还真是不要脸。既然二位没有意见的话，那我们就继续了。若两位长老还有雅兴，不妨参加完拍卖会再走。一定，一定。诸位勿怪，先前只不过是一场闹剧而已，接下来便开始今日的正戏，丹药拍卖。好，多谢了。不要再冷着一张脸了，我知道你答应我的请求。有一些受吞天蟒影响的缘故，绝不会以为你真对我有什么特殊的感情。其实我们之间也没多大的仇恨吧。当初在地底，若不是你当年带走吞天蟒，我就不会有如今的麻烦事，更不会。现在你竟然还敢跟我说，没有多大仇恨。抱歉，但你与吞天蟒同为一体，应该能看到我对那小家伙并无半点怠慢，连半生紫金元这种稀罕物都给他当水一样喝。小家伙，给你紫金元。又是吞天蟒的回忆。你有这拉扯旧事的闲情，还不如赶紧给我炼制复魂丹。约定的一年时间期满，我若见不到丹药，你可不会有什么好下场。哎，头疼了、啊。三弟，拍卖会完美结束，后面我会派人尽快收集起你所需的药材。嗯，多谢二哥了。有了这些药材，老师的苏醒不远了。这次唤醒老师，恐怕会有着不小的动静。在这无尽深山中，倒是再好不过。即使动静再大，也会被山风给遮掩。彩铃，麻烦了，不要让任何东西打扰我萧炎今日便拜你为师，不知你老人家怎么称呼？我名为药老。老师，这药鼎也太破了点吧？嘿，臭小子，这么计较一个药鼎干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。一会儿把它服下。这样体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，这般淤积下去对身体并不好。老师
对老师的灵魂有着更为强大的帮助。见到您了，已经两个月时间了，这种程度的挥霍，你如果继续熬下去，恐怕就得等别人来救你了。怎么，你是在担心我吗？我是担心你死了，那复魂丹恐怕又要落空了。你放心，复魂丹一定会交到你手上的。你万不灵，他的死活关我何事？我竟然会与他说这种话！为什么还要去救他？这种家伙，死有余辜。混蛋，算你好运，一年之后我会亲手取你性命。是谁？滚出来！哼，美杜莎，你想取老夫弟子的性命，可先要问我老夫同意不同意？是你？没想到你竟然能成功的与吞天蟒的灵魂相融合，看来我沉睡的时间应该不短了。哼，你也不差
，睡了两年反而实力大增，灵魂力量更加强横了。既然你已经融合了吞天蟒的灵魂，为何还留在萧炎身边？我留在这里与你何干？当年萧炎那般如我，你这老家伙也脱不了干系。我没找你的麻烦就罢了，你还敢来管我？哼哼哼，好个牙尖嘴利的丫头！老夫我纵横大陆时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不过老夫没时间跟你扯皮，等我将这小家伙弄醒后，再找你清算。这小子体内的斗气都枯竭了。两年不见，没想到小家伙的力量竟然已经强悍如斯，也不知实力到了什么界别。这妖鼎怎么看起来像天顶榜上记载的万寿鼎？看来小家伙这两年日子过得不错。嗯，老师，两年不见，您还好吗？身体了，只要老师能平安醒来，这点损耗不算什么。嗯、彩玲，多谢相救。救到你的不是我，是他，并且我只不过是怕复魂丹没有着落罢了。没想到这美杜莎融合了吞天蟒的灵魂之后。实力竟然精进如此之大，恐怕就算是现在的我，想要胜他都不会太容易啊！老师不用担心，我和彩铃有一年之约，这段时间内他不会动手的。嗯，彩铃、呃，我给起的。哟，你个小鬼头，就是鬼主意多，这等心狠手辣的女人都能降服啊！不过还是要小心一些，这女人桀骜不驯，驱使得当自然是绝好的助手，而一旦失利，恐怕第一个就把你给吞了。嗯，为师传你几副药剂。老师，您睡了这两年，实力似乎更为精进了。哎，算不得什么精进，只是恢复了当年的一点实力而已。想要完全恢复的话，怕是得先解决身躯的问题。哎，那陨落心炎，被我炼化了。哼，好小子，就知道你不会让人失望。<笑>老师，那个叛徒也被弟子给清理了。多谢了，小家伙。只是，那日寒风死后，有魂殿的人现身，将他的灵魂给抢走了。魂殿的人，嗯，那恐怕寒风很可能没有真正死亡。老师的意思是
，魂帝会助其复活。嗯，不过他已经死了一次，倒不必过于在意。最令人担心的还是魂殿这帮诡异的家伙。现在他们已经知道我的灵魂体在你身上，日后定会派出强者追捕你。哼，兵来将挡，等他们找上门来再说吧。而且我父亲的失踪，也与他们有着一些关系。来了正好。魂师饶命！我与魂殿不顾老人行事。欺瞒于我，我会让你吃死我。